chào tất cả các anh các chị Hôm nay um, quay lại uh, cùng các anh các chị để mình cùng làm ombre um, Again thì rất là nhiều anh chị um, sau những cái video làm basic nè Rồi những video làm color thì bây giờ các anh các chị hỏi những cái um, uh, video để có thể làm ombre Làm sao cho nó đẹp Thì hôm nay em sẽ Um, giới thiệu cho các anh các chị trong cái video này đó là làm ombre bằng bột nhúng thì các anh các chị um, có thể nhìn thấy cái móng này hiện giờ em đang làm mẫu làm ombre um, mình có thể nhìn thấy rõ đó uh, kết hợp giữa hai màu nu và màu uh, glitter natural friend nhưng mà cái friend này không phải là cái uh, friend white đâu mà là milky friend mà hiện giờ nó thuộc về cái strand a lot of people nhiều rất là nhiều người thích cái trắng này tại vì nó không có trắng quá nó chỉ hơi hơi trắng nhà nhà thôi đó thì đây là cái ombre uh, new và friend milky thì hôm nay em sẽ uh, hướng dẫn các anh các chị làm rồi um, chúng ta cần những uh, dụng cụ sau đây um, thứ nhất là mình cần bột clear và bột natural đây là hai cái bột chủ đạo à, một bột thì mình lót ở dưới và một bột thì mình áo ở trên đây là hai bột quan trọng sau đó mình cần hai bột uh, dipping color uh, có tên là frosted sugar and tiara michu đây là hai màu mới nhất trong new collection uh, diva của tụi em À, một màu thì là friend milky glitter tức là trắng nhạt nhạt có một chút ánh glitter bảy màu còn một màu là nu theo cái màu tông màu da thì đây là hai cái màu anh chị có nhìn rõ uh, D 555 và D 560 rồi sau đó em cần một chai bond một chai bond một chai bay một chai seal protector đây là những cái chai chủ đạo trong tất cả các video hầu hết là em đều có ba chai này nhưng hôm nay đặc biệt em có một cái chai mới nó không thuộc về top khâu nữa mà nó là nân white top khâu của Kara Sky chai nân white top khâu này là loại top khâu không chùi mới à, rất là shiny super shiny ấy. tức là nó tốt hơn em có hai loại một loại ngày xưa nó cũng là nân white top khâu nhưng nó không sáng và shiny giống như cái loại thô khâu này Cái này nó more high quality Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn ngay các chị làm gel uh, Bỏ cái thô gel on top of, uh, Lên trên cái bột nhúng của ngày ngày hôm nay Rồi, chúng ta bắt đầu nhé Rồi um, Canh các chị um, Giống như đây là mình tưởng tượng nó là móng À, giả à móng thật thì mình cũng giống như động tác ở đây thì em đang làm bằng file còn nếu anh chị mà có cái máy bào á thì mình vẫn bào quanh cuticle chạy nhám giống như mình làm cái móng ở khoa lịch của mình vậy đó cái móng giả system cũ của mình thì mình cũng vậy hầu như á, thì mình chỉ cần chú trọng đến cái phần cuticle phần trên và phần dưới đấy thì cứ vẫn gọi là cuticle và cái phần đầu tiếp Tại vì hai cái này là hai cái rất là quan trọng Một là nó hở trên, hai là nó hở dưới vậy thôi Rồi Sau đó Mình làm sạch Và dùng alcohol để chùi Mình dùng cái ao loại alcohol 99.9% nhé Hầu hết khi mà mình làm, mình nên làm cái step này kể cả làm gel hay là làm bột Thì cái step này nó chùi được hết tất cả những cái oily, những cái dầu á Tại vì nhiều người người ta ra dầu Nên là khi mà người ta đắp móng nó sẽ bị hở nhanh hơn Còn nếu mà mình chùi bằng cái alcohol này thì cái dầu nó sẽ bị mất đi trong cái thời gian hiện tại Và mình làm cái bộ móng nó sẽ được lâu hơn à, Bây giờ sau khi mình chùi cái này sạch rồi Thì bắt đầu mình dùng cái chai đầu tiên đó là chai bon à, số 1 chai số 1 chai bon rồi cái này có tác dụng giống như là nước thối vậy đó thì mình cũng bôi nguyên móng
Rồi. Mình bôi ngón đầu tiên đến ngón cuối cùng là nó đã khô rồi. Thì bây giờ em bôi có một ngón thì em hơi thổi cho nó khô đi. Rồi. Kế tiếp mình lấy cái bột này mình vặn ra trước, nắp ra trước. Tại vì các anh các chị khi nào cần thì cũng vặn ra. Còn nếu không ấy thì mình sẽ bị um, bẩn cái bột của mình tại vì bụi rất là nhiều. Thì bây giờ cái bột đầu tiên là bột là áo ở dưới nè. Áo ở dưới là em dùng cái bột nặng trồ trước nè. Rồi. Tiếp tục là em dùng chai uh, base số 2. Chai base. Rồi. Um, rất nhiều anh chị làm á, mình thường hay bị cái chai này nó 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 đóng kết lại tức là hay là nó khô ấy tại nó giống như một dạng glue thì nó bị khô quá thì các anh các chị um, hay bị stuck ở cái điểm này thì tí nữa em sẽ hướng dẫn các anh các chị rồi bây giờ mình sẽ lấy một ít đây rồi mình quét từ cái phần nửa móng quét xuống nhớ là quét thật đều thật mỏng nếu không nó sẽ bị Gián cục Rồi để 45 độ và mình nhúng Mình lấy cái ngón đeo nhẫn này Mình hất từ đằng sau của khách Này mình hất từ đằng sau như vậy Thì à, cái bột nó sẽ rơi xuống đều hơn Bây giờ tiếp tục lần thứ hai Mình lấy bây câu mình bôi từ trên xuống Mình nhớ mình quét thật đều Rồi Mình lại 45 độ nhúng vào cái bột nạ trồ Rồi Sau khi cái bột nạ trồ này mình làm xong thì mình vặn cái nắp lại Và mình để sang một bên Tiếp tục mình sẽ dùng tới hai cái màu này để làm ombre À, màu số D555 và D560 Hai màu này là một màu nu và một màu à, à, trắng đục Có ánh kim tuyến bảy màu Rồi. Bây giờ mình lấy cái bột À cái cái cái, cái, cái bay này Cho nó đều Rồi, sau đó mình có một cái chổi như vậy Mình có thể dùng cái chổi nào cũ cũng được Giờ mình dùng màu nu này Mình chấm vô và mình để cái móng Mình chỉ làm nửa móng thôi Mình nhúng và mình rắc đều Sau đó mình có một cái tờ giấy ngay ở đây Rồi mình chùi đi mình lại nhúng vào cái mình lại nhúng vào cái 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 chỗ bột trắng có ánh glitter này và ánh kim tuyến này ok rồi bây giờ mình lấy cái tay mình hất ngược lại và mọi người sẽ nhìn thấy nó như vậy sau đó mình lấy cái chổi mình hơi nhẹ rất là nhẹ thấp thôi tiếp tục cái lần bay này thì mình nhúng vô anh các chị nhìn nhá mình nhúng cái chổi này này vô đây mình vừa rút lên đừng có quẹo qua bên này quẹo qua bên này để lấy bớt cái bay nhúng hẳn xuống nhấc lên để cho nó nhiều bay lúc mà mình làm á thì mình quét cái phần color này trước này cái phần nhu này trước này Trước khi mình quét xuống cái phần glitter Lý do Nếu các anh chị cầm quét xuống cái glitter này Thì cái chỗ nó sẽ bị bám glitter Mà khi mình lại quét lên như này Nó sẽ bị glitter nó vương lên Nên là mỗi một lần mình làm á đó, Mình quét cái phần trên rồi Thì bây giờ mình chỉ quét phần dưới thôi Để nó hai màu nó sẽ giao thoa với nhau Được đẹp Rồi Vừa nãy là nu trước rồi đến glitter thì bây giờ mình làm ngược lại Cái lớp, lớp thứ hai thì mình sẽ làm glitter trước Sau đó mình sẽ làm nu sau Lý do là, là cho nó đều, nó đẹp và nó được tự nhiên Mỗi một lần làm xong mình lại clean cái chổi của mình
not. À, mình cầm cái chổi này cực kỳ nhẹ Mình lấy bớt những cái bột còn lại Cực kỳ nhẹ nhé Rồi Bây giờ mình Bắt đầu quét nhớ các anh các chị này Quét hết cái phần nu trước đi nào Rồi sau đó mới bắt đầu kéo xuống cái phần dao pha Có cái glitter này Rồi. và mình nhúng vô cái bột clear này Rồi. sau khi làm xong bột thì mình lại cũng cắt đi đây các anh các chị nhìn cái bột nó đẹp như vậy mà ông ánh rất là đẹp mà nó không có trắng quá nó chỉ hơi nhà nhà thôi sau khi á các anh các chị dùng bây xong á thường á là cái bây nó cứ le lem mở cái cổ chai này này thì nó cứ hay cái bị uh, uh, nhiều người không thích là vì nó bị cứng cái chổi mình chỉ cần lấy cái giấy mình lau cái chỗ này thôi lau cái phần trên thôi và mình đóng cái nắp xuống thì lần sau các anh các chị dùng á nó sẽ không bao giờ bị kết lại rồi Tiếp theo, mình dùng cái chai Seal Protector số 3 Seal Protector số 3 Lý do để cho cái chai này khi mà mình bỏ vô ấy thì nó sẽ um, làm cho cái bột nó khô nhanh Vừa nãy khi mà em bỏ cái bột clear, nhúng bột clear trên cái này trên cái bột, hai cái bột này Lý do là vì mình muốn cái bột clear nó áo ở trên cái màu Thì khi mà mình dùng cái máy chạy qua ấy Nó sẽ không có bị mất cái màu của mình Để màu của mình nó được đều và được đẹp Rồi, bây giờ trong lúc mà đợi cái này khô Chắc là khi mà mình uh, up, mình 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 apply ấy, Mình quét vô cái ngón đầu tiên Và mình quét cái ngón cuối cùng Thì cái ngón này nó đã khô rồi Bây giờ trong lúc đợi khô thì em... Uh, ấy cái bụi này vào gọn vào mà rồi rồi sau khi mà mình làm khô rồi ấy thì bắt đầu mình rũa mình rũa cái shape nào mình muốn rồi sau khi rũa cái shape nào mình muốn rồi nó vẫn còn hơi một chút chưa khô Tại vì khi mà chưa khô ấy thì nó sẽ um, không được cái bột nó không được ra đều và đẹp à, Trong lúc chờ đợi thì em cho các anh chị xem lại cái móng này Là cái móng em mới làm uh, demo trước để cho mình tận cảnh nhìn kỹ Nếu cái móng này mà để lên cái ngón neo như vậy rất là đẹp Nạp trù và các anh chị nhìn thấy cái treo này nó rất là sáng nó giống như mirror class rồi đó Rất là chiếu Shiny Rồi Cái um, Bộ này của mình đã khô rồi Thì bắt đầu mình lấy máy Mình chạy quanh cuticle nè Các anh chị nhớ là Mình không có chạy máy bào nhiều nhé Chỉ chạy quanh cuticle thôi Và bào cái bề mặt một chút Cho nó Láng Đây em làm rất là nhẹ Không có làm mạnh Để cái màu nó không có bị bay đi nhiều ấy Tùy các anh các chị thôi Để Miễn làm sao mà cái bề mặt của mình nó được nhẵn Nó được đẹp Và nó được đều Thường mình chạy máy ấy, thì mình cần control được nó nhanh hơn Tại đây nó là bóng giả, nếu mà em chạy máy thì nó sẽ vào tay Nên là em không có chạy máy Rồi xong Mình lại dùng cái alcohol Cái rượu đấy, nhiều người gọi là cái rượu đấy Mình lau nó đi Rồi 
sau khi lau nó đi thì các anh các chị nhìn thấy này nó như vậy này bắt đầu có nhiều người á khi mà chạy bằng máy bào chạy láng quá mình bỏ cái thốt treo lên á nó sẽ bị bóc bị trong à, bị bong còn những người nào mà nếu mà muốn bỏ cái thốt treo này lên cái móng này thì các anh các chị phải dùng cái file làm hơi sần đi một tí ở cái vùng cuticle là vùng cuticle này này vùng vùng gần da này này và cái vùng đầu tiên này này đấy khi mà mình làm sần đi như vậy à, thì cái gel nó sẽ bám chắc hơn à, còn nếu mà mình bào nhẵn xong rồi mình đánh bóng ấy, thì cái treo nó sẽ bị bong tại vì cái bề mặt này á cái, cái treo này cấu trúc của nó là pure treo nó là treo một phần trăm nên là nó cần một cái sự uh, uh, massage tức là một cái độ nhám nhất định để nó giữ được cái treo chắc hơn sau đó em bôi thẳng cái hốt hôn không trù này lên bề mặt của cái móng em mới làm demo rồi cho nó đều nào vẽ đều rồi em bỏ vô đèn 60 giây Đấy, khi mà các anh các chị làm uh, cho ông Ray á thì lúc nào mình cũng cần phải có một miếng giấy như vậy để thứ nhất á, là cái chổi mình chùi mà lỡ mà cái chổi uh, của base coat này nè lỡ mà cái chổi base coat nó dính glitter thì mình phải chùi ngay ra đây cho tờ giấy này à, mình thường mình chùi vào hai góc nếu mà mình chùi base còn nếu mà chổi thì mình cứ chùi ở chính giữa như vậy rồi sau khi xong cái một cái tờ giấy này thì mình gấp nó lại rồi mình lau cái chổi của mình như vậy các chị nào mà mua cái brush cleaner ấy Nó có một cái loại brush, uh, brush cleaner cho cosmetic ấy Hoặc là các anh chị có thể dùng cái brush cleaner của mình ấy Rửa đi xong rồi để khô Nhưng mà thường một ngày mình cứ rửa một lần thôi Hoặc là mấy ngày mình rửa một lần tùy theo cái um, chăm sóc của chổi của mình Thường á, cái chổi này của tụi em á, nó là uh, super kolinsky Nên là nó rất là mượt và nó ít khi nó bám lắm Ê, mỗi một lần làm xong thì lại chùi như vậy thì nó ra sạch sẽ Rồi, vậy là cái ngón à, demo này À cái ngón móng này em mới làm cho các anh chị coi đã xong rồi Mình nhìn thấy rất là đẹp Đó Và các anh chị nhìn thấy cái treo nó rất là sáng, bóng, shiny Đây là một cái um, strand thị hiếu của um, giới trẻ hiện nay um, Ai cũng thích dùng cái màu nạn trồ khuynh hướng tất cả là đều nạn trồ hết Đó. Thì các anh các chị uh, nhìn rõ uh, Có nhiều người thì uh, người ta thích cái glitter nó lên trên một chút Thì mình mình làm lên trên Có nhiều người thích glitter ít thì mình làm xuống dưới Đấy là cái cách mình chăm sóc khách hàng Mình có thể hỏi khách hàng trước khi mình làm Là mày muốn glitter nhiều hơn Hay là mày muốn cái màu nu nhiều hơn Để để mình làm cho nó đẹp Nhưng mà mình cứ làm là sao nó nằm ở khoảng giữa như vậy nè Thì nó rất là đẹp Đó, rất là nặng trôi Ok đây nha chị Như vậy là mình đã um, Theo dõi được cái video clip hướng dẫn làm uh, Ombre um, High color như vậy À, rất là cảm ơn các anh các chị đã theo dõi và support em cổ động cũ em trong à, những cái video à, vừa qua à, rất mong và hẹn gặp lại các anh các chị trong những video sắp tới xin chào các anh các chị bye bye